ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നോക്കുന്നത് പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്ന് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാസിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് അമോണിയ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് അമോണിയ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ എൻ എ സി എല്ലും അമോണിയയും ഇതിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ആണ് വി ആർ പാസിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ത്രൂ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് അമോണിയ അപ്പോൾ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം എൻ എച്ച് ത്രീ സി ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവിംഗ് എൻ എച്ച് ഫോർ ടു ഐ സി ഒ ത്രീ ഉണ്ടാകുന്ന എൻ എച്ച് ഫോർ ടു ഐ സി ഒ ത്രീ വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് പിന്നെ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ദാറ്റ് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എ സി എൽ എന്നിട്ട് അവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലും ഉണ്ടാവും എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അതായത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ അങ്ങനെ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായതിന് ലെസ് സൊല്യൂബിലിറ്റി ആണുള്ളത് അത് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വരും നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇതേപോലെ പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഈ സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ലെസ് സൊല്യൂബിൾ ആയതാണ് സോൾവേ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലെസ് സൊല്യൂബിലിറ്റി സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് അങ്ങനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമോണിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഇവ ചേർന്ന് ആദ്യം അമോണിയം കാർബണേറ്റും അത് പിന്നീട് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റുമായി മാറും ആ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ലെസ് സൊല്യൂബിൾ ആയതിനാൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടുന്നു സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് പാസിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് അമോണിയ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർത്താൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകും പിന്നെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് പിന്നെ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പിന്നെ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പിന്നെയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ലെസ് സൊല്യൂബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി മാറുന്നു പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിന് ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല കാരണം പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് കുറച്ചുകൂടി സൊല്യൂബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആണ് ഒരു ആൽക്കലി മെറ്റൽ അല്ലെ ആൽക്കലൈൻ അർത്ത് മെറ്റൽ അമോണിയമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു എം പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് വൈ എൻ എച്ച് ത്രീ ഗിവിംഗ് എം എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ഇ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ ഇതാണ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൽ അമോണിയ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ സൊല്യൂഷന് ഒരു ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് സൊല്യൂഷനെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആവാനും കാരണം അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയി മാറുന്നത് കാണാം അതേപോലെ ബ്ലൂ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻ ബ്രോൺസ് കളേഡ് ആയിട്ട് മാറും മോർ ഓവർ ഇറ്റ്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല സൊല്യൂബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതാണ് ലോ ലാറ്റിസ് എന്താൾപ്പിയും ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൾപ്പിയും എന്നാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാലൈഡ്സ് ഒക്കെ സൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിലും ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡും സീഷ്യം അയഡൈഡും അത്രയ്ക്ക് സൊല്യൂബിൾ അല്ല അതിനുള്ള കാരണം നോക്കാം ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡ് സൊല്യൂബിൾ അല്ലാത്തതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് എന്താൾപ്പിയാണ് ലാറ്റിസ് എന്താൾപ്പി സാധാരണ ലോ ആവണം പക്ഷേ ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ ലാറ്റിസ് എന്താൾപ്പി ഹൈ ആണ് ഇവിടെ രണ്ടും എല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ലാറ്റിസ് എന്താൾപ്പിയാന്ന് ഓർക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും സീഷ്യം ഹൈഡ്രേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൾപ്പിയാണ് സൊല്യൂബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൾപ്പിയാണ് എന്നാൽ സീഷ്യം ഹൈഡ്രേഡിനുള്ളത് ലോ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൾപ്പിയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മുൻപുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനിൽ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലിഥിയം വിത്ത് മഗ്നീഷ്യവും ബെറിലിയം വിത്ത് അലൂമിനിയം ആണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് സിമിലർ സൈസും സിമിലർ ചാർജ് റേഡിയസ് റേഷ്യോവും ലിഥിയവും മഗ്നീഷ്യവും ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലിഥിയവും മഗ്നീഷ്യം രണ്ടും ഹാർഡും ആണ് ലൈറ്റും ആണ് രണ്ട് സ്ലോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ലിഥിയമൊക്കെ സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉള്ളത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിഥിയം അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യവും സ്ലോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആണ് ഡു നോട്ട് ഫോം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡു നോട്ട് ഫോം സോളിഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പെയറായിട്ട് പഠിക്കാം ലിഥിയോ മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടാക്കാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡും സോളിഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് രണ്ടും എസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിഥിയോം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഡു നോട്ട് ഫോം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡു നോട്ട് ഫോം സോളിഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് പിന്നെ ലിഥിയത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഹാലൈഡിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും രണ്ടും ഡെലിക്കസൻ്റ് ആണ് ഡെലിക്കസൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡി ഇ എൽ ഐ ആണ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഡെലിക്കസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും സൊല്യൂബിളിൻ എഥനോൾ ആണ് ഡെലിക്കസൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് ലിഥിയവും മഗ്നീഷ്യവും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഹാർഡ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആണ് രണ്ടും സ്ലോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ഡു നോട്ട് ഫോം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡു നോട്ട് ഫോം സോളിഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് പിന്നെ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഡെലിക്കസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സൊല്യൂബിളിൻ എത്തനോൾ ചില കോമൺ നെയിംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കോസ്റ്റിക് സോഡ എൻ എ ഒ എച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സ്ലേക്ക് ലൈം സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈം സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ദെൻ യൂസസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിക് സോഡ കോസ്റ്റിക് സോഡയുടെ യൂസസ് ഒന്ന് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ് സിൽക്ക് പേപ്പർ ആൻഡ് സോ മെനി കെമിക്കൽസ് ഇൻ പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സൈറ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അഞ്ചാമത്തത് ആസ് എ ലബോറട്ടറി റിയേജൻ ഏതൊരു കെമിക്കലിനും യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആസ് എ ലബോറട്ടറി റിയേജൻറ്റ് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സോപ്പ് സിൽക്ക് പേപ്പർ പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സൈറ്റ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലബോറട്ടറി റിയേജൻറ്റ് അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിന് ഒരു പോളിമറിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് അതിൻ്റെ ബെർലിയത്തിൻ്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയാകും ബെർലിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ബ്രിഡ്ജഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഒമ്പത് ആ ബെർലിയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ബെർലിയം അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നു ബെർലിയം മാത്രമല്ല അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ ലിഥിയമാണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഷോ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡ്യൂ ടു സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഓർക്കുക അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള മൂന്ന് കാരണം സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിഥിയം മഗ്നീഷ്യം ഡയഗ്നർ റിലേഷൻഷി